ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു തിരിച്ചുപോക്കില്ല ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പോലും ഭൂമിയെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും അകലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ചുറ്റും അന്ധകാരമാണ് ഇവിടെ ഇരുട്ടിന് പുറമെ കൊടും ശൈത്യവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൽഫാ സെഞ്ചുറി ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്കുള്ള സന്ദേശവുമായി വോയേജർ യാത്ര ആരംഭിച്ചു നാസ അതുവരെ വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന പദ്ധതി കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഏലിയൻസ് എന്ന ചിന്തകൾ ലോകത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ടെസ്ലയടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഭൂമിയെപ്പോലെ മാഴ്സിലും ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണിത് വോയേജർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങി വരില്ല വർഷങ്ങളോളം അത് സ്പേസിലുണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വോയേജർ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണെങ്കിലോ അവർ എങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും അതായത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് അവർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഗവേഷകരുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി വന്നത് കാൾസാഗൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അവർക്കായി ഒരു സന്ദേശം വേജറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആശയം കാൾസാഗൻ്റേതായിരുന്നു ഇതിനായി ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡ് എന്ന പേരിട്ട ഒരു ഫോണോഗ്രാഫാണ് ഗവേഷകർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡിൽ അതിവിപുലമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് റെക്കോർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആശംസകളായിരിക്കും അവർ ആദ്യം കേൾക്കുക ശേഷം ഭൂമിയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും ഭൂമിയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും കാറ്റ് മഴ കാട് തീ കടൽ തിരമാല ജീവികൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും റെക്കോർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം നൂറ്റി പതിനാറ് ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമി മനുഷ്യൻ കടൽ നദി അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനാറ് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രവുമല്ല ഈ ഫോണോഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമുള്ള ഒരു ഡാറ്റയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയുക എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു വോയേജറിൻ്റേത് സെക്കൻഡിൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ അവൻ ഇന്നും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വോയേജർ പുറപ്പെട്ടിട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിയെയും ചന്ദ്രനെയും ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിലടങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം അവനെടുത്തു വോയേജർ ആറ് ബില്യൺ കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയപ്പോൾ അതായത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ പ്ലൂട്ടോയ്ക്കടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നാസയിലെ ചില ഗവേഷകർ കൗതുകത്തിന് എന്ന വണ്ണം വോയേജറിനൊരു കമാൻഡ് നൽകി ക്യാമറ ഭൂമിയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിരുന്നു ആ കമാൻഡ് അത്രയും അധികം ദൂരത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന കൗതുകമായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ദിനത്തിൽ ആ ചിത്രം ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ശേഷം ചിത്രമൊന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ ചെറുകണിക അത് നമ്മളാണ് ഭൂമിയാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ചിത്രമായിരുന്നു അത് ആ ചിത്രത്തെ പ്രചോദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവേഷകനായ കാൾസാഗൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി thousands of confident religions ideologies and economic doctrines every hunter and forager every hero and coward every creator and destroyer of civilization every king and peasant every young couple in love every mother and father hopeful child inventor and explorer 
every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on the mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. <laughs>